Okay, yeah, this video today is about introduction and how to verify Ubuntu 18.04 Ubuntu Mate or Mate Match Mate Match Mate 18.04 ISO uh, Ubuntu Mate use the Mate test environment. Um, I will uh, I will have Google Translate here to translate to different languages here. So I will start with the English. Intro and how to verify Ubuntu Mate 18.04 ISO Mid Desktop Environment April 29th. In this video, I give some info about Ubuntu Mate 18.04 GNU Linux and how to verify the ISO and create a live USB. About Ubuntu Mate is a stable, easy to use operating system with a configurable desktop environment. It is ideal for those who want the most out of their computers and prefer a traditional desktop metaphor. With modest hardware requirements it is suitable for modern workstations, single board computers and older hardware alike. Ubuntu makes modern computers fast and old computers usable. Objectives Ubuntu Mate has a number of guiding objectives and goals. Accessible to all, regardless of language and physical ability. Increase both Ubuntu and Mate desktop user adoption. Ubuntu alternative for computers that aren't powerful enough to run a composited desktop. First choice Ubuntu platform for remote workstation solutions such as LTSP and X2Go. Recreate the halcyon days of Ubuntu for users who prefer a traditional desktop metaphor. Use themes and artwork similar to Ubuntu so that Ubuntu Mate is immediately familiar. When possible, contribute to Debian so both the Debian and Ubuntu communities benefit. Software selection will favor functionality and stability over lightness and whimsy. Source. HTTPS colon slash slash Ubuntu dash mate dot org slash about slash Ubuntu mate from Wikipedia. The free encyclopedia Ubuntu mate is a free and open source Linux distribution and an official derivative of Ubuntu. Its main differentiation for Ubuntu is that it uses the mate desktop environment as its default user interface based on GNOME 2 which was used for Ubuntu versions prior to 11.04. Instead of the Unity graphical shell that is the default user interface for the Ubuntu desktop or GNOME shell starting with Ubuntu 17.10. History The Ubuntu Mate project was founded by Martin Wimpress and Alan Pope and began as an unofficial derivative of Ubuntu using an Ubuntu 14.10 base for its first release. A 14.04 LTS release followed shortly. As of February 2015, Ubuntu Mate gained the official Ubuntu flavor status from Canonical Limited as per the release of 15.04 Beta 1. In addition to EA32 and x86-64 which were the initial supported platforms, Ubuntu Mate also supports PoRPC and ARMv7 on the Raspberry Pi 2 and 3. In April 2015, Ubuntu Mate announced a partnership with British computer reseller Introware, enabling Introware customers to purchase desktop and laptop computers with Ubuntu Mate pre-installed with full support. Several other hardware deals were announced later. Reception in a May 2016 review, Jesse Smith of DistroWatch concluded, Despite my initial problems getting Ubuntu Mate installed and running smoothly, I came away with a positive view of the distribution. The project is providing a very friendly desktop experience that requires few hardware resources by modern standards. I also wanted to tip my hat to the default theme used on Ubuntu Mate. As of August 2017, Ubuntu Mate ranked at 24 on the DistroWatch 6-month page hit ranking source. 
https colon slash slash en dot wikipedia dot org slash wiki slash ubuntu underscore made next video 2018 multi booting 22 how to decosa boot ubuntu made 18.04 with windows 10 and uefi april 29th Dos mil dieciocho introducción y cómo verificar Ubuntu Mate dieciocho coma cero cuatro ISO Mate Desktop Environment 29 de abril en este video doy información sobre Ubuntu Mate dieciocho coma cero cuatro GNU Linux y cómo verificar el ISO y crear un live USB. Acerca de Ubuntu Mate es un sistema operativo estable y fácil de usar con un entorno de escritorio configurable. Es ideal para aquellos que quieren sacar el máximo provecho de sus computadoras y prefieren una metáfora de escritorio tradicional. Con modestos requisitos de hardware. Es adecuado para estaciones de trabajo modernas, computadoras de placa única y hardware antiguo por igual. Ubuntu Mate hace que las computadoras modernas sean rápidas y las computadoras viejas puedan usarse. Objetivos Ubuntu Mate tiene una serie de objetivos y metas. Accesible para todos, independientemente del idioma y la capacidad física. Aumente la adopción de usuarios tanto de Ubuntu como de Mate Desktop. Alternativa de Ubuntu para computadoras que no son lo suficientemente potentes como para ejecutar un escritorio compuesto. Primera plataforma Ubuntu de elección para soluciones remotas de estaciones de trabajo como LTSP y X2Go. Recrear los días felices de Ubuntu para los usuarios que prefieren una metáfora de escritorio tradicional. Use temas e ilustraciones similares a Ubuntu para que Ubuntu Mate sea inmediatamente familiar. Cuando sea posible, contribuya a Debian para que se beneficien tanto las comunidades de Debian como las de Ubuntu. La selección de software favorecerá la funcionalidad y la estabilidad en lugar de la ligereza y la fantasía. Fuente HTTPS 2. Puntos, diagonal diagonal Ubuntu guión mate punto orac, diagonal about diagonal Ubuntu mate de Wikipedia. La enciclopedia libre Ubuntu Mate es una distribución de Linux gratuita y de código abierto y una derivada oficial de Ubuntu. Su principal diferenciación de Ubuntu es que usa el entorno de escritorio Mate como su interfaz de usuario predeterminada, basada en GNOME 2 que se usó para versiones de Ubuntu anteriores a 11.04. En lugar del shell gráfico de Unity que es la interfaz de usuario predeterminada para el escritorio de Ubuntu. O no shell comenzando con Ubuntu 17.10. Historia El proyecto Ubuntu Mate fue fundado por Martin Wimpress y Alan Pope y comenzó como un derivado no oficial de Ubuntu utilizando una base Ubuntu 14.10 para su primer lanzamiento. Un lanzamiento de 14,04 LTS seguido en breve. A partir de febrero de 2015, Ubuntu Mate obtuvo el estado oficial de sabor de Ubuntu de Canonical LTD. Según el lanzamiento de 15,04 Beta 1. Además de IA32 y X8664 que fueron las plataformas soportadas iniciales, Ubuntu Mate también es compatible con PowerPC y ARMv7 en la Raspberry Pi 2 y 3. En abril de 2015, 
Hubo un tumate anunció una asociación con el revendedor de computadoras británico en Drawer, permitiendo a los clientes de Drawer comprar computadoras de escritorio y portátiles con Ubuntu Mate preinstalado con soporte completo. Varias otras ofertas de hardware se anunciaron más tarde. Recepción en una revisión de mayo de 2016, Jesse Smith de This Pro Watch concluyó que, a pesar de mis problemas iniciales para instalar Ubuntu Mate y funcionar sin problemas, obtuve una visión positiva de la distribución. El proyecto proporciona una experiencia de escritorio muy amigable que requiere pocos recursos de hardware, estándares modernos. También quiero inclinar mi sombrero al tema predeterminado utilizado en Ubuntu Mate. A partir de agosto de 2017, Ubuntu Mate se ubicó en 24 en el ranking de visitas de la página de 6 meses de Tisbro Watch Fuente HTTPS 2. Puntos diagonal diagonal en punto wikipedia punto orac, diagonal wiki diagonal ubuntu barra baja mate siguiente video 2018 multibooting 22 cómodo cosa boot ubuntu mate 18,04 con windows 10 en ufi 29 de abril الفاني وثمانية عشر مقدمة وكيفية التحقق من Ubuntu MAT ثمانية عشر فاصلة الصف أربعة هسو MAT بسطح المكتب تسعة وعشرون أبريل في هذا الفيديو أعطي بعض المعلومات حول Ubuntu MAT ثمانية عشر فاصلة الصف أربعة جي إنو لنفي وكيفية التحقق من هسو وإنشاء اسبي مباشر حول Ubuntu MAT هو نظام تشغيل مستقر وسهل الاستخدام مع بيئة سطح مكتب قابلة للتكوين وهو مثالي لأولئك يريدون الاستفادة القصوى من أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم ويفضلون استعارة سطح المكتب التقليدية مع متطلبات متواضعة للأجهزة فهي مناسبة لمحطات العمل الحديثة وأجهزة الكمبيوتر ذات اللوحة الواحدة والأجهزة القديمة على حد سائن Ubuntu MAT يجعل أجهزة الكمبيوتر الحديثة أجهزة الكمبيوتر القديمة والسريعة وقابلة للاستخدام الأهداف يحتوي Ubuntu MAT على عدد من الأهداف والغايات التوجيهية يمكن الوصول إليها جميعا بكض النظر عن اللغة والقدرة البدنية زيادة اعتماد مستخدم Ubuntu MAT ديسكتوب بديل Ubuntu لأجهزة الكمبيوتر التي ليست قوية بما فيه الكفيه لتشغيل سطح المكتب المركب الخيار الأول منصة Ubuntu لحلول محطات العمل عن بعد مسلائلة سبي وإكس إثنانكو عاد أيام الهليوبون لأوبونتو للمستخدمين الذين يفضلون استعارة سطح المكتب التقليدية استخدم الموضوعات والأعمال الفنية المشابهة لمو بنتو حتى يصبح بنتو أم آتي مؤلفا على الفور عندما يساهم ذلك ممكنا في دبيان تستفيد مجتمعات دبيان وأوبونتو على السواء اختيار البرامج سيفضل الوظائف والثبات على الخفة والنزوات مصدر TTP نقطة خط مائل لأمام بنتو شطب مدة أميك خط مائل إلى الأمام أبوت خط مائل إلى الأمام أو بنتو ميت من وايكي بيديا الموسعة الحرة وبنتو أم آتي هي توزيعة مجانية ومفتوحة المصدر لنظام لينكوس ومشتقة رسمية من بنتو يتمثل تمايزها الرئيسي من Ubuntu في أنها تستخدم بيئة سطح المكتب MAT 
كواجهة مستخدم افتراضية أسنادا إلى جنوم اثنان الذي تم استخدامه لإصدارات اوبنتو قبل أحد عشر فاصلة صفر أربعة قبلا من شيلر سوميانة الذي يعد واجهة المستخدم الافتراضية لسطح مكتب اوبنتو أو جنوم الشل تبدأ بأوبونتو سبعة عشر فاصلة عشرة التاريخ تم تأسيس مشروع أوبونتو أم أتي بوستك مرة ويمبريس والأنبو وبدأت كمشتق غير رسم لأوبونتو باستخدام قاعدة أوبونتو 14.10 فاصلة عشرة لإصداره الأول فاصلة منقوطة جاء إصدار 14.04 فاصلة صف أربعة إلى طيس قريبا اعتبارا من فبراير 2015 اكتسب اوبونتو ام اتي حالا نكهه اوبنتو الرسميه من كانون كالود وفقا لاصدار 15.04 بيتا واحد بالاضافه الى اي 32 و اكس 86 64 التي كانت الانظمه الاساسيه المعتمده يدعم اوبنتو ام اتي ايضا باور بيك وارن في سبعه على التوت بي 2 و 3 في ابريل 2015 اعلنت اوبنتو ام اتي عن شراكة مع موزع جيزا الكمبيوتر البريطاني انتروور مما يتيح لعملاء انتروور شراء جيزا كمبيوتر سطح المكتب والكمبيوتر المحمول مع وبنتو ام اتي مسبقا مسبقا بدعم كامل يتم الاعلان عن العديد من الصفقات الاجهزة الاخرى في وقت لاحق استقبال في استعراض مايو 2016 خلص جيسي سميث من ديستروباتش على الرغم من المشاكل الأولية التي أواجهها في تثبيت برنامج اوبنتو ام اتي وتشغيله بسيلاستي خرجت بنظرة إيجابية للتوزيع يوفر المشروع تجربة سطح مكتب ودية للغاية لا تتطلب سوق تقليد لا من موارد الأجهزة أريد أيضا أن أحضر قبعتي بالموضوع الافتراضي المستخدم في أبونتو أم أتي اعتبارا من أغسطس 2017 احتله بنتو أم أتي المرتبة 24 على تصنيف ديسترو واتش في 6 أشهر مصدر تي تي بيس نقطة خط مائل للأمام إن دوت ويكي بديا دوت ويكي خط مائل إلى الأمام ويكي خط مائل إلى الأمام وبنتو شطبة سفلية مثل في التالي 2018 مولتي بوتينك 22 كيفية تشغيل دونكوسا بوتو بنتو مات 18 فاصلة صف 4 مع ويندوز 10 في 29 أبريل二零一八年介绍及如何验证图MATE十八点零四USOMATE桌面环境四月二十九日在这个视频中，我提供了一些关于图MATE十八点零四GNU零的信息以及如何验证ISO并创建一个来服USB。关于图MATE是一个稳定，易于使用的操作系统，具有可配置的桌面环境。它非常适合那些希望充分利用电脑并喜欢传统桌面隐喻的人。
凭借适度的硬件要求，它适用于现代工作站、单板计算机和较旧的硬件。图 MAT 一使现代计算机可以使用快速和旧计算机。目标图 MAT 一有许多指导目标和目标，无论语言和体能如何，都可以接触到所有人。增加图和 MAT 一桌面用户的采用，适用于运行复合桌面不够强大的计算机的图替代品。首选图平台，用于远程工作站解决方案，如 LPSP 和 F2GO。对于喜欢传统桌面隐喻的用户，重新创建图的宁静日子，使用与图相似的主题和图形，以便图 MAT 一马上熟悉，尽可能为德比安做贡献，以便德比安和图社区都受益。软件选择将有利于轻量和奇思妙想的功能和稳定性。资源 ：https: 冒号双斜杠 ubuntumat 一点 org 斜杠 about 斜杠图 mat 一维基百科。自由的百科全书图 MAT 一是一个免费的开源林发行版，也是图的官方衍生产品。它与图的主要区别在于，它使用 MAT 一桌面环境作为其默认用户界面，基于 GNOM 一二，用于 11.04 之前的图版本。而不是作为图桌面的默认用户界面的尤尼地图形界面，或从图 17.10 开始的 G N O M E 谢尔。历史图 MAT 一项目由马丁·威普里斯和阿伦·波普创建，最初是图的非官方衍生产品，使用图 14.10 版本的第一个版本。一个 14.04 LTS 发布后不久，截至2015年2月，根据 15.04 贝塔一的发布。图 MAT 一从卡诺尼卡尔 LTD 获得官方图风格状态，除了作为最初支持平台的 IA 3 2和 X 8 6 6 4之外。图 MAT 一还支持波位普克和 ARMV 7在拉斯伯里皮二和三上。2015年4月，图 MAT 一宣布与英国电脑经销商恩特罗维尔建立合作伙伴关系，使恩特罗维尔的客户能够预装图 MAT 一预装全面支持的台式机和笔记本电脑。其他几项硬件。交易稍后公布。前台迪斯特劳沃奇的杰瑟·史密斯在2016年5月的回顾中总结说。尽管我最初的问题是让图 MAT 一安装并运行顺利，但我对分发给予了积极的看法。该项目提供了非常友好的桌面体验，现代标准。我也想把我的帽子放在图 MAT 一上使用的默认主题上。截至2017年8月，图 MAT 一在迪斯特劳沃奇6月份网页排。排名中排名第二十四位资源 ，https: 冒号双斜杠 en 点 wikip 一 dia 点 org 斜杠 wikip 斜杠 ubuntu 下划线 mat 一下一个视频。两千零一十八多重引导二十二如何在 UEFI 中使用 Windows 十多颗萨引导图？马特十八点零四四月二十九日。
2018 Introduction et comment vérifier Ubuntu Mat 18.04 ISO Environnement de bureau Mat 29 avril Dans cette vidéo, je donne quelques informations sur Ubuntu Mat 18.04 GNU Linux et comment vérifier l'ISO et créer un USB Live sur Ubuntu Mat est un système d'exploitation stable et facile à utiliser avec un environnement de bureau configurable. Il est idéal pour ceux qui veulent tirer le meilleur parti de leurs ordinateurs et préfèrent une métaphore de bureau traditionnel. Avec des exigences matérielles modestes. Il convient aux postes de travail modernes, aux ordinateurs monocartes et aux matériels plus anciens. Ubuntu Mat rend les ordinateurs modernes rapides et les vieux ordinateurs utilisables. Objectif Ubuntu Mat a un certain nombre d'objectifs et de buts directeurs. Accessible à tous indépendamment de la langue et de la capacité physique. Augmenter l'adoption des utilisateurs Ubuntu et Mac Desktop, Ubuntu alternatif pour les ordinateurs qui ne sont pas assez puissants pour exécuter un bureau composite. Plateforme Ubuntu de premier choix pour les solutions de stations de travail à distance telles que LTSP et X2 Go. Recréer les jours heureux d'Ubuntu pour les utilisateurs qui préfèrent une métaphore de bureau traditionnel. Utiliser des thèmes et des illustrations similaires à Ubuntu afin qu'Ubuntu Mat soit immédiatement familier. Lorsque cela est possible, contribuer à Debian afin que les communautés Debian et Ubuntu en bénéficient. La sélection de logiciels favorisera la fonctionnalité et la stabilité plutôt que la légèreté et la fantaisie. La source https ubuntu matorg about ubuntu mat Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre Ubuntu Mat est une distribution Linux libre et open source et un dérivé officiel d'Ubuntu. Sa principale différence avec Ubuntu est qu'il utilise l'environnement de bureau mat comme interface utilisateur par défaut, basé sur GNOME 2 utilisé pour les versions d'Ubuntu antérieures à 11.04. Au lieu du shell graphique Unity qui est l'interface utilisateur par défaut pour le bureau Ubuntu, ou GNOME Shell commençant par Ubuntu 17.10. Histoire, le projet Ubuntu Mat a été fondé par Martin Wimpress et Alan Pop et a commencé comme un dérivé non officiel d'Ubuntu en utilisant une base Ubuntu 14.10 pour sa première version. Une version 14.04 LTS a suivi peu après. En février 2015, Ubuntu Mat a obtenu le statut de serveur officiel d'Ubuntu de Canonical LTD, selon la version 15.04 Beta 1. En plus de IA32 et X8664 qui étaient les premières plateformes supportées, Ubuntu Mat prend également en charge PowerPC et ARM V7 sur le Raspberry Pi 2 et 3. En avril 2015, Ubuntu Mat a annoncé un partenariat avec le revendeur informatique britannique Entreware, permettant aux clients d'Entreware d'acheter des ordinateurs de bureau et portables avec Ubuntu Mat préinstallé avec un support complet. Plusieurs autres offres matérielles ont été annoncées plus tard, accueil dans un article paru en mai 2016, Jesse Smith de DistroWatch a conclu. Malgré mes problèmes initiaux d'installation et de fonctionnement d'Ubuntu Mat, je suis reparti avec une vision positive de la distribution. Une expérience de bureau très conviviale qui nécessite peu de ressources matérielles. Je veux aussi donner mon chapeau au thème par défaut utilisé sur Ubuntu Mat en août 2017. Ubuntu Mat classé à 24 sur le classement de la page DistroWatch 6 mois la source https 2wikipediaorg wiki ubuntu bamat vidéo suivante 2018 multi booting 22 comment démarrer de COSA Ubuntu Mat 18.04 avec Windows 10 dans UEFI 29 avril
2018 Introduzione e verifica di Ubuntu Mate 18.04 Isomate Desktop Environment 29 aprile In questo video fornisco alcune informazioni su Ubuntu Mate 18.04 New Linux E come verificare l'ISO e creare un live USB di Ubuntu Mate è un sistema operativo stabile e di facile utilizzo con un ambiente desktop configurabile. È ideale per coloro che desiderano il massimo dai loro computer e preferiscono una metafora desktop tradizionale. Con modesti requisiti hardware è adatto a workstation moderne. Computer a scheda singola e hardware più vecchi. Ubuntu Mate rende i computer moderni veloci e vecchi i computer utilizzabili. Obiettivi Ubuntu Mate ha una serie di obiettivi e obiettivi guida. Accessibile a tutti, indipendentemente dalla lingua e dalle capacità fisiche. Aumentare l'adozione degli utenti di Ubuntu e Mate Desktop. Alternativa di Ubuntu per computer che non sono abbastanza potenti per eseguire un desktop composito. Piattaforma Ubuntu di prima scelta per soluzioni di workstation remote come LTSP e X2 Go. Ricrea gli albori di Ubuntu per gli utenti che preferiscono una metafora desktop tradizionale. Usa temi e illustrazioni simili a Ubuntu in modo che Ubuntu Mate sia immediatamente familiare. Quando possibile, contribuisce a Debian in modo che entrambe le comunità Debian e Ubuntu ne traggano vantaggio. La selezione del software favorirà la funzionalità e la stabilità rispetto alla leggerezza e alla fantasia. Fonte https 2.ubuntu-mate.org barra about barra Ubuntu Mate da Wikipedia. L'enciclopedia Libera Ubuntu Mate è una distribuzione Linux libera e open source e un derivato ufficiale di Ubuntu. La sua principale differenziazione da Ubuntu è che utilizza l'ambiente desktop Mate come interfaccia utente predefinita. Basata su Gnome 2 che è stato utilizzato per le versioni di Ubuntu precedenti alla 11.04, invece della shell grafica di Unity che è l'interfaccia utente predefinita per il desktop di Ubuntu. O Gnome Shell che inizia con Ubuntu 17.10. Storia Il progetto Ubuntu Mate è stato fondato da Martin Wimpress e Alan Pope ed è iniziato come un derivato non ufficiale di Ubuntu. Utilizzando una base Ubuntu 14.10 per la sua prima versione, un rilascio LTS 14.04 seguito a breve. A partire da febbraio 2015, Ubuntu Mate ha ottenuto lo status ufficiale di Ubuntu da Canoni con LTD. Come da rilascio della 15.04 Beta 1, oltre a IA 32X86-64 che erano le piattaforme iniziali supportate, Ubuntu Mate supporta anche PowerPC e ARM V7 sul Raspberry P2.3. Nell'aprile 2015, Ubuntu Mate ha annunciato una partnership con il rivenditore di computer britannico Entroware consentendo ai clienti Entroware di acquistare computer desktop e portatili con Ubuntu Mate preinstallato con supporto completo. Diverse altre offerte hardware sono state annunciate in seguito. Ricezione in una recensione di maggio 2016, Jesse Smith di Distrova ci ha concluso, nonostante i miei primi problemi nell'ottenere Ubuntu Mate installato e funzionante senza intoppi. Ho ottenuto una visione positiva della distribuzione, il progetto fornisce un'esperienza desktop molto amichevole che richiede poche risorse hardware da standard moderni. Voglio anche dare la mancia al cappello del tema predefinito usato su Ubuntu Mate a partire da agosto 2017. Ubuntu Mate si è classificato al 24 nella classifica dei successi a 6 mesi di Distrovac Fonte, https 2wikipediaorg barra wiki barra ubuntu trattino basso mate prossimo video. 2018 Multiboot 22 come avviare con la documentazione Ubuntu Mate 18.04 con Windows 10 in UEF il 29 aprile.
2018 Introdução e como verificar o Ubuntu Mate 18,04 ISO Mate Desktop Environment 29 de abril Neste vídeo eu dou algumas informações sobre o Ubuntu Mate 18,04 Gênio Linux e como verificar o ISO e criar um livre USB sobre o Ubuntu Mate é um sistema operacional estável e fácil de usar com um ambiente de desktop configurável. É ideal para aqueles que querem o máximo de seus computadores e preferem uma metáfora tradicional de desktop com requisitos de hardware modestos, é adequado para estações de trabalho modernas. Computadores de placa única e hardware mais antigo, o Ubuntu Mate torna os computadores modernos rápidos e os computadores antigos utilizáveis. Objetivos Ubuntu Mate tem vários objetivos e metas de orientação, acessível a todos independentemente da linguagem e capacidade física. Aumente a adoção dos usuários do Ubuntu e do Mate Desktop. Alternativa do Ubuntu para computadores que não são poderosos o suficiente para executar uma área de trabalho composta. Primeira plataforma Ubuntu para soluções de workstations remotas como LTS, PX2 Go. Recrie os dias felizes do Ubuntu para usuários que preferem uma metáfora tradicional de desktop. Use temas e ilustrações similares ao Ubuntu para que o Ubuntu Mate seja imediatamente familiar. Quando possível, contribua para o Debian. Assim as comunidades Debian e Ubuntu serão beneficiadas. A seleção de software favorecerá a funcionalidade e a estabilidade em vez de leveza e capricho. Fonte https ubuntu about ubuntu mate da wikipedia. A enciclopédia livre Ubuntu Mate é uma distribuição Linux gratuita e de código aberto e um derivado oficial do Ubuntu. Sua principal diferenciação do Ubuntu é que ele usa o ambiente de desktop em Mate como sua interface de usuário padrão, baseado no Gnome 2 que foi usado para versões anteriores ao 11.04. Em vez do Shell gráfico Unity que é a interface de usuário padrão para o desktop Ubuntu, o nome Shell começando com Ubuntu 17,10. História O projeto Ubuntu Mate foi fundado por Martin Impress e Alain Pop e começou como um derivativo não oficial do Ubuntu, usando uma base Ubuntu 14,10 para seu primeiro lançamento. Um lançamento de 14,04 LTS seguiu logo. Em fevereiro de 2015, o Ubuntu Mate ganhou o status de sabor oficial do Ubuntu da Canonical LTD, conforme o lançamento do 15,04 Beta 1. Além do IA32 e X8664 que eram as plataformas iniciais suportadas, o Ubuntu Mate também suporta PowerPC e ARM V7 no Raspberry Pi 2 e 3 em abril de 2015. O Ubuntu Mate anunciou uma parceria com a revendedora britânica de computadores entre o Air permitindo que os clientes da Entrower comprassem desktops e laptops com Ubuntu Mate pré-instalado com suporte total. Vários outros acordos de hardware foram anunciados posteriormente. Recepção em uma revisão de maio de 2016, Jesse Smith, da Distrot, concluiu que, apesar dos problemas iniciais de instalar e executar o Ubuntu Mate, saí com uma visão positiva da distribuição. 
O projeto oferece uma experiência de desktop muito amigável que requer poucos recursos de hardware padrões modernos. Também quero inclinar o meu chapéu para o tema padrão usado no Ubuntu Mate. Em agosto de 2017, o Ubuntu Mate classificou-se em 24 no ranking de 6 páginas da distro Fonte https wikipediaorg wiki ubuntu underscore mate próximo vídeo. 2018 Multiboot 22 como Docoze Boot Ubuntu Mate 18,04 com o Windows 10 no F29 de abril. Einführung und wie Ubuntu Mate 18,04 ISO Mate Desktop Environment 29. April zu überprüfen. In diesem Video gebe ich einige Informationen über Ubuntu Mate 18,04 NU Linux und wie man das ISO überprüft und einen Live USB erstellt. Über Ubuntu Mate ist ein stabiles, einfach zu bedienendes Betriebssystem mit einer konfigurierbaren Desktop-Umgebung. Es ist ideal für diejenigen, die das Beste aus ihren Computern herausholen möchten und eine traditionelle Desktop-Metapher bevorzugen. Mit bescheidenen Hardware-Anforderungen ist es für moderne Workstations ein Platinencomputer und ältere Hardware geeignet. Ubuntu Mate macht moderne Computer schnell und alte Computer nutzbar. Ziele Ubuntu Mate hat eine Reihe von Leitzielen und Zielen. Zugänglich für alle, unabhängig von Sprache und körperlichen Fähigkeiten. Erhöhen Sie die Benutzerakzeptanz von Ubuntu und Mate Desktop. Ubuntu Alternative für Computer, die nicht leistungsstark genug sind, um einen Composite Desktop auszuführen. Erste Wahl Ubuntu Plattform für Remote Workstation Lösungen wie LTSP und X2 Go. Stellen Sie die Tage von Ubuntu für Benutzer wieder her, die eine traditionelle Desktop Metapher bevorzugen. Verwenden Sie Themen und Grafiken, die Ubuntu ähnlich sind, so dass Ubuntu Mate sofort vertraut ist. Wenn möglich, tragen Sie zu Debian bei, damit sowohl die Debian als auch die Ubuntu Community davon profitieren. Softwareauswahl wird Funktionalität und Stabilität gegenüber Leichtigkeit und Laune bevorzugen. Quelle https ubuntu mateorg baut ubuntu mate aus Wikipedia. Der freien Enzyklopädie Ubuntu Mate ist eine freie und quelloffene Linux-Distribution und ein offizielles Derivat von Ubuntu. Die Hauptunterscheidung von Ubuntu besteht darin, dass die Mate Desktop-Umgebung als Standard-Benutzeroberfläche verwendet wird, basierend auf GNOME 2, das für Ubuntu-Versionen vor 11.04 verwendet wurde, anstelle der Unity-Grafischen Shell, die die Standard-Benutzeroberfläche für den Ubuntu-Desktop ist. Oder GNOME Shell beginnend mit Ubuntu 17.10.
Geschichte Das Ubuntu Make Projekt wurde von Martin Wimpress und Ellen Pup gegründet und begann als inoffizielles Derivat von Ubuntu mit einer Ubuntu 14,10 Basis für seine erste Veröffentlichung. Eine 14,04 LTS Veröffentlichung folgte in Kürze. Ab Februar 2015 erhielt Ubuntu Mate den offiziellen Ubuntu Flavor Status von Canonical LTD. Gemäß der Veröffentlichung von 15,04 Beta 1. Zusätzlich zu IA32 und X86 bis 64, die die ersten unterstützten Plattformen waren, unterstützt Ubuntu Mate auch PowerPC und ARMv7 auf dem Raspberry Pi 2 und 3. Im April 2015 gab Ubuntu Mate eine Partnerschaft mit dem britischen Computer-Reseller Introware bekannt, die es Introware Kunden ermöglicht. Desktop- und Laptop-Computer mit vorinstalliertem Ubuntu Mate mit voller Unterstützung zu erwerben. Mehrere andere Hardware-Deals wurden später bekannt gegeben. Rezeption in einem Bericht vom Mai 2016 kam Jesse Smith von DistroWatch zu dem Schluss, trotz meiner anfänglichen Probleme Ubuntu Mate installiert und reibungslos laufen zu lassen kam ich zu einer positiven Einschätzung der Distribution. Das Projekt bietet eine sehr benutzerfreundliche Desktop-Umgebung. Für die nur wenige Hardware-Ressourcen erforderlich sind moderne Standards. Ich möchte auch meinen Hut zu dem Standardthema auf Ubuntu Mate geben. Anführungszeichen. Ab August 2017 rangierte Ubuntu Mate auf Platz 24 der DistroWatch 6 Monatsseitenrangliste Quelle https ubuntu-mai Nächstes Video 2018 Multiboot 22 wie Dokusa Ubuntu Mate 18,04 mit Windows 10 in UEFI 29. April. Zahlreiche. उपयोग में आसान ऑपरेटिंग सिस्टम है यह उन लोगों के लिए आदर्श है जो अपने कंप्यूटर से अधिकतर चाहते हैं और एक पारंपरिक डेस्कटॉप रूप पसंद करते हैं मामूली हार्डवेयर आवश्यकताओं के साथ यह आधुनिक वर्कस्टेशन एक अल्पोर्ड कंप्यूटर और पुराने हार्डवेयर के लिए उपयुक्त है उबंटु में आधुनिक कंप्यूटरों को तेजी से और पुराने कंप्यूटर उपयोग करने योग्य बनाता है उद्देश्य उबंटु में के पास कई मार्गदर्शक उद्देश्यों और लक्ष्यों हैं भाषा और शारीरिक क्षमता के बावजूद सभी के लिए सिलप उबंटु और मेट डेस्कटॉप उपयोगकर्ता गोद लेने दोनों को बढ़ाएं कंप्यूटर के लिए उबंटु विकल्प जो एक मिश्रित डेस्कटॉप चलाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है रिमोट वर्कस्टेशन समाधान जैसे एलटीएसपी और एक्स दोजियो के लिए पहली पसंद उबंटु मंच उबंटु के हेलिसम देनों को उन उपयोगकर्ताओं के लिए मनोरंजन करें जो बराबर डेस्कटॉप रूप पसंद करते हैं उबंटु के समान विषयों और कलाकृति का प्रयोग करें ताकि उबंटु मेट तुरंत परिचित हो जब संभव हो तो डेबियन में योगदान दें ताकि डेबियन और उबंटु दोनों समुदायों को लाभ हो सॉफ्टवेयर चयन हल्का बन और संकी पर कार्यक्षमता और स्थिरता का पक्ष लेगा स्रोत https colon slash slash ubuntu yojak chain hamid dot org slash about slash ubuntu meet wikipedia
मुक्त विश्वकोश से उबंटू में एक मुक्त और मुक्त स्रोत लिनक्स वितरण और उबंटू का आधिकारिक व्युत्पन्न है उबंटू से इसका मुख्य अंतर यह है कि यह मैं डेस्कटॉप पर्यावरण का उपयोग अपने डिफॉल्ट उपयोग करता इंटरफेस के रूप में करता है जो कि गनोम 2 के आधार पर 11.04 सेकंड पहले उबंटू संस्करणों के लिए उपयोग किया गया था एकता ग्राफिकल शेल की बजाय उबंटू डेस्कटॉप के लिए डिफॉल्ट उपयोगकर्ता इंटरफेस है या उबंटू 17.10 के साथ शुरू गनोम शेल इतिहास उबंटू मेट प्रोजेक्ट की स्थापना मटिन विम्प्रेस और एलन पोप द्वारा की गई थी और इसकी पहली रिलीज के लिए उबंटू 14.10 आधार का उपयोग करते हुए उबंटू का एक अनौपचारिक व्युत्पन्न के रूप में शुरू हुआ एक 14.04 एलटीएस रिलीज जल्द ही पालन किया फरवरी 2015 तक उबंटु मेट ने 15.04 बीटा एक के रिलीज के अनुसार कैनोनिकल लिमिटेड से आधिकारिक उबंटु स्वाद की स्थिति प्राप्त की राय ऋण 32 और एक्स 86 ऋण 64 के अलावा जो प्रारंभिक समर्थित प्लेटफॉर्म थे उबंटु मेट भी पावर पीसी और एआरएम वी साथ का समर्थन करता है रास्पबेरी पीआई 2 और 3 पर अप्रैल 2015 में उबंटु मेट ने ब्रिटिश कंप्यूटर पुनर्विक्रेता एंट्रोअर के साथ साझेदारी की घोषणा की जिससे एंट्रोअर ग्राहकों को डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर खरीदने के लिए सक्षम किया गया जिसमें उबंटु मेट के साथ पूर्ण समर्थन के साथ पूर्व स्थापित किया गया था बाद में कई अन्य हार्डवेयर सौदों की घोषणा की गई रिसेप्शन मई 2016 की समीक्षा में डिस्ट्रोवेज के जेसी स्मिथ ने निष्कर्ष निकाला उबंटु मेट को स्थापित करने और आसानी से चलने वाली मेरी शुरुआती समस्याओं के बावजूद मैं वितरण के सकारात्मक दृष्टिकोण से दूर आया यह परियोजना एक बहुत ही अनुकूल डेस्कटॉप अनुभव प्रदान कर रही है जिसके लिए कुछ हार्डवेयर संसाधनों की आवश्यकता है आधुनिक मानकों मैं अपनी टोपी को उबंटु मेट पर इस्तेमाल की जाने वाली डिफॉल्ट थीम पर टिपना चाहता हूं अगस्त 2017 तक उबंटु मेट ने दूसरे 6 महीने के हिट रैंकिंग पर 24वां स्थान दिया स्रोत https colon slash slash n dot wikipedia dot org slash wiki slash ubuntu underscore मेट अगला वीडियो 2018 मल्टी बूटिंग 22 UEFI में विंडोज 10 के साथ डॉगोसा बूट उबंटु मेट 18.04 कैसे करें 2 अप्रैल สองพันสิบแปดบทนำและวิธีการตรวจสอบสภาพแวดล้อมเดสก์ท็อปบูบุนตูเมดสิบแปดจุดศูนย์ซีไอเอสโอเมดลบยี่สิบเก้าเมษายนในวิดีโอนี้ฉันให้ข้อมูลเกี่ยวกับบูบุนตูเมดสิบแปดจุดศูนย์สี่จีเอ็นยูลีนุกและวิธีการตรวจสอบไอเอสโอและสร้างลีฟยูเอสบีเกี่ยวกับบูบุนตูเมดเป็นระบบปฏิบัติการที่เสถียรและง่ายต่อการใช้งานโดยมีสภาพแวดล้อมเดสก์ท็อปที่กำหนดค่าได้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์มากที่สุดและชอบคำอุปมาแบบเดสก์ท็อปแบบเดิมด้วยความต้องการฮาร์ดแวร์ที่พอประมาณเหมาะสำหรับเวิร์กสเตชันที่ทันสมัยคอมพิวเตอร์แบบบอร์ดเดียวและฮาร์ดแวร์รุ่นเก่าๆ Ubuntu Mate ทำให้คอมพิวเตอร์สมัยใหม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเก่าอย่างสะดวกวัตถุประสงค์ Ubuntu มีเป้าหมายและเป้าหมายที่หลากหลายเข้าถึงได้โดยไม่คำนึงถึงภาษาและความสามารถทางการผู้เบสผู้คอมเพลเตอร์ที่ไม่แข็งแรงพอที่จะรันเดสก์ท็อปแบบผสมผสานทั้ง
เลือกแรกสำหรับแพลตฟอร์ม Workstation u b u n t u เช่น LTSP และ X2 Go สร้างวันใหม่ของ Ubuntu สำหรับผู้ใช้ที่ชอบคำอุปมาแบบเดสก์ท็อปแบบเดิมใช้ทีมและงานศิลปะที่คล้ายคลึงกับ Ubuntu เพื่อให้ Ubuntu เมดเป็นที่คุ้นเคยทันทีถ้าเป็นไปได้ให้ข้อมูลกับเดอะเบียนเพื่อประโยชน์ของเดอะเบียนและ Ubuntu การเลือกซอฟต์แวร์จะช่วยให้ฟังก์ชันและเสถียรภาพเหนือความสว่างและความวุ่นวายที่มา https c o l o n s l a s h u b u n t u k m a t e o r g a b o u t u b u n t u m a t e จากวิกิพีเดียสารานุกรมฟรี Ubuntu เมดเป็น Linux และเป็น Open Source ของ Ubuntu ความแตกต่างหลักจาก Ubuntu คือใช้สภาพแวดล้อมเด็ดท็อปเมดเป็นส่วนติดต่อผู้ใช้เริ่มต้นโดยใช้ GNOME 2ซึ่งใช้สำหรับ Ubuntu เวอร์ชั่นก่อน 11.04 จุดูแทน Unity g r a p h i c a l Shell ซึ่งเป็นส่วนติดต่อผู้ใช้เริ่มต้นสำหรับ Desktop Ubuntu หรือ GNOME Shell ที่เริ่มต้นด้วย Ubuntu 17.10 ประวัติศาสตร์โครงการ Ubuntu เมก่อตั้งโดยมาตินวินเพรสและอลันโผบและเริ่มเป็นโอเพนซอร์สอย่างไม่เป็นทางการของ Ubuntu โดยใช้ Ubuntu 14.10 พื้นฐานสำหรับการเปิดตัวครั้งแรกการปล่อย LTS 14.04 หลังจากนั้นไม่นานเมื่อวันที่กุมภาพันธ์2015 Ubuntu m a ดได้รับสถานะ Ubuntu รถอย่างเป็นทางการจากแคนโนนิคอล LTD ในวันที่ 15.04 เบต้าหนึ่งนอกจาก IA 32และ X86 ถึง64ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับการสนับสนุนเริ่มต้น Ubuntu m a ดยังสนับสนุน PowerPC และ V7 บนราสเบอร์รี่พ2และ3ในเดือนเมษายนปี2015 Ubuntu m a ดได้ประกาศความร่วมมือกับผู้ค้าผลิตคอมพิวเตอร์ชาวอังกฤษเอ็นทราแวร์ทำให้ลูกค้าเอ็นทราแวร์สามารถซื้อคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปและแล็ปท็อปโดยติดตั้ง Ubuntu m a ดไว้ล่วงหน้าพร้อมการสนับสนุนอย่างเต็มที่มีการประกาศข้อตกลงฮาร์ดแวร์อีกหลายอย่างในภายหลังแผนกต้อนรับในเดือนพฤษภาคมปีพอสอสาลา 2,516 สมิธจากดิสทราวัดได้กล่าวสรุปแม้จะมีปัญหาเบื้องต้นในการติดตั้ง Ubuntu m a ดและทำงานได้อย่างราบรื่นแต่ฉันก็มีมุมมองที่เป็นบวกต่อการแจกจ่ายโครงการนี้มอบประสบการณ์เดสก์ท็อปที่เป็นมิตรและต้องใช้ทรัพยากรฮาร์ดแวร์เพียงเล็กน้อยมาตรฐานที่ทันสมัยฉันยังต้องการที่จะปลายบวกของฉันไปเป็นรูปแบบเริ่มต้นที่ใช้ในอูบุนตูเมดเมื่อเดือนสิงหาคมพศ 2,560 Ubuntu m a ดอยู่ในอันดับที่24ในการจัดอันดับดิสทราวด์6เดือนที่มา https c o l o n s l a s s l a t n w u i k i p e d i a o r g w u i k i u b u n t u k i l o n g m a t e วิดีโอถัดไป 2,018 การบูตแบบมัลติ22วิธีการติดตั้งดอกโคซาอูบุนตูเมด 18.04 กับ Windows 10ใน UEF ไอลบ29เมษายน
2018 multi booting 22 had a Dakosa boot Ubuntu made 18.04 with Windows 10 and UEFI April 29th. Ubuntu Kylan Okay, um, on the folder on the USB stick or the DVD you have to open it and make sure it looks like like this you have the EFI here EFI folder so what I'm gonna do now I'm gonna close this what I'm gonna do now I'm gonna I'm gonna reboot the, the computer and I'm gonna make the next video which is gonna be multi-boarding number 22 with Ubuntu Mate Match Mate 18.04 If you like this video please li uh, subscribe, like, share Leave comments below. Se você gostou desse vídeo, uh, deixe um comentário abaixo. Inscreva-se. Dá um like. E compartilhe nas redes sociais. Uh, farei vários vídeos. Esse mesmo tutorial que eu estou fazendo, vou fazer em português. Exatamente em português. E uh, vou ter um vídeo com. Vou ter um tutorial. 50, 50 sistemas operacionais no HD de 1TB usando um notebook, um laptop e terei nesse mesmo laptop eu colocarei um HD de 2 ou 4 terabytes e colocarei 120 sistemas operacionais incluindo o Windows 10 nesse sistema então um, é, deixe seus comentários aí, eu terei muitos vídeos ensinando como fazer uma, como fazer uma instalação customizada do Windows 10 para multiboot e ensinarei como fazer dual boot com Windows do jeito fácil, fácil, fazer o dual boot do Windows com, todas, com a maioria das versões do Linux, que você pode gravar a tela ali. É, das instalações. Ah, aí vamos descomplicar aí esse negócio de UFI, UFI, entendeu? Porque esse UFI será o sistema padrão a partir de 2020. A Intel não fabricará mais é, o sistema X86 será não terá a Legacy BIOS, não terá o BIOS normal será só o UFI, então é melhor aprender a trabalhar diretamente com o UFI. Então, até o próximo vídeo e até o próximo vídeo.